。哎，小姐姐，你别再挂我电话了，我真的是正经姐姐台啊，不骗你。当然不骗。这多简单呢，一会儿我唱歌给你听，还听出来吗？我这边啊是受到一个非常重要的一位先生委托啊，来给你送一首歌，然后还有一段留言。我知道你心中一直有一个遗憾，那么呢，你听完这个电话呢，就当了解了心里的遗憾。行，你说吧。他说：“妹妹，我对我别人，我我知道。可是没想到的是，你以前想过别人，我不怪你。我知道我选择保卫国家，就不能再继续保护你。”我喜欢你，不是一见钟情的见色起意，而是朝夕相处的日久生情。我多么想陪你度过漫长的岁月后，夕阳西下的黄昏，我们一起坐在长椅上，你像以前一样依偎在我的身旁，我抚摸着你柔顺的长发，对你句句说的那三个字。真的是很遗憾呐、啊，兵哥哥们为了保卫祖国啊，真的是放弃，也牺牲了很多。但是姑娘你也没有错，是吧？毕竟女孩子青春也就这么几年。我只是觉得你们之间真的太可惜了，也太遗憾了。如果你老公不建议的话，你能跟对方继续做朋友吗？他刚从工作回来啊，然后你们也可以相互照应一下，是吧？但是。这个要征得你老公同意啊，别因为这个闹在家里不愉快啥的。可不可以和你在一起？我们之间有难的回忆，爱上了你没什么道理，只是高考前读书看遇到你，不希望我的未来不是你，只愿意和你永远不分离。趁我还没有过保质期，趁你还。